მოგესალმებით დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სოციალური დასწავლის თეორიის შესახებ. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის თეორია იმის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენს აზროვნება ადამიანის ქცევაზე და ქცევა აზროვნებაზე. უნდა ჩამოვთვალოთ პირველ რიგში ის ძირითადი პრინციპები, რომლებსაც ეყრდნობა თეორია. მაშასე თეორიის თანახმად ადამიანები უმეტესად სწავლობენ სხვა ადამიანებზე დაკვირვების გზით. ამავდროულად სწავლა ეს არის შინაგანი პროცესი, რაც ან იწვევს ქცევის შეცვლას, ან არ იწვევს მას. საინტერესოა რომ ადამიანი და გარემო ურმხრივად ურთიერთქმედებენ ერთმანეთზე. ამასთან ქცევას ყოველთვის აქვს გარკვეული მიზანი და ამასთან დროთა განმავლობაში ქცევა უფრო და უფრო თვით რეგულირებადი ხდება. აქსანიშნავია რომ მოსწავლეზე გავლენას ახდენს როგორც მოდელის ქცევა, ასევე ქცევის შედეგი. ამის საილუსტრაციოდ მოდით მოვიყვანოთ სამი შემთხვევა. აი მაგალითად, თუ მოსწავლე დაინახავს რომ იმავე ქცევის თვის მოდელი დაიჯილდოვეს შესაბამისად მეტი ალბათობა იმის, რომ ის აღნიშნულ ქცევას უფრო ხშირად გაიმეორებს. თუ მოსწავლემ დაინახა, რომ იმავე ქცევისთვის მოდელი დაისაჯა, მეტია იმის ალბათობა, რომ მოსწავლე უფრო იშვიათად გამოამჟღავნებს აღნიშნულ ქცევას. ამასთან საინტერესოა, რომ მოსწავლე უფრო ხშირად გაიმეორებს ქცევას, რომელიც წარსულში იყო აკრძალული და დასჭადი, მაგრამ აწმყოში უკვე აღარ მოაქვს მოდელისთვის ამ ქცევის განხორციელებას უარყოფითი შედეგი. ახლა მოდით ჩამოვთვალოთ ის მახასიათებლები, რომლებითაც გამოირჩევა ეფექტიანი მოდელი, ანუ ის მოდელი, რომლის ქცევასაც დიდი ინტერესით აკვირდებიან მოსწავლეები. ეს თვისებები გახლავთ პირველ რიგში კომპეტენტურობა, ამასთან ძალაუფლება და პრესტიჟი, სქესისთვის დამახასიათებელი ქცევა და მოსწავლის სიტუაციისთვის რელევანტური ქმედება. აქ მოდით ჩამოვთვალოთ თუ რა პირობების დაკმაყოფილება იმისთვის, რომ მოსწავლემ ის სწავლოს სამოდელო ქცევაზე დაკვირვებით. პირველ რიგში ეს არის ქცევის შემჩნევა ქცევაზე დაკვირვება, რის თვისაც უნდა იყოს ქცევა და უნდა იმსახურებდეს მოსწავლის ინტერესს, ყურადღებას. მეორე რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ქცევის დამახსოვრება და იმის შესაძლებლობა რომ მოსწავლემ გაიმეოროს აღნიშნული ქცევა. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც უნდა გავითვალისწინოთ და გვახსოვდეთ იმისთვის რომ მოსწავლემ ის სწავლოს ქცევაზე დაკვირვებით ეს გახლავთ მოსწავლის მოტივაცია გაიმეოროს გამოამჟღავნოს აღნიშნული ქცევა. მოტივაცია შეიძლება იყოს ჯილდოს მიღება. მოდით გადავიდეთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო საკითხზე და ვისაუბროთ თვით რეგულაციის შესახებ. რადგან როგორც ზემოთ ერთ-ერთი პრინციპის აღნიშნვის დროს ვთქვით, აღნიშნული სოციალური დასწავლის თეორიის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი გახლავთ ის, რომ ქცევა თან და თანობით უფრო თვით რეგულირებადი ხდება. მოდით ახსნათ თუ რას ნიშნავს თვით რეგულირება. ეს არის პროცესი, როდესაც ადამიანი აკვირდება საკუთარ ქცევას, აფასებს მას საკუთარივე კრიტერიუმების მიხედვით და შემდეგ ამ შეფასების მიხედვით ან დასჭირს, ან დააჯილდოვებს საკუთარ თავს. მოდით ჩამოვთვალოთ სამი ყველაზე უფრო მეტი ეფექტის მქონე სტრატეგია სწავლა სწავლების პროცესში, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეებში თვით შეფასების უნარის განვითარებას. პირველ რიგში ეს გახლავთ ჩანაწერების გაკეთება. ეს შეიძლება იყოს ყოველდღიური ან ყოველკვირეული ჩანაწერი, სადაც მოსწავლე მიუთითებს საკუთარ ძლიერ და სუსტ მხარეებს, შეაფასებს მათ და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს. მეორე სტრატეგია გახლავთ მცირე ჯგუფებში მუშაობა, როდესაც მოსწავლეები სხედან განიხილავენ საკუთარ და ერთმანეთის ნამუშევრებს და აფასებენ მათ. 
მესამე სტრატეგია ახლად ერთგვარი პორტფოლიოს ან საქაღალდის წარმოება, სადაც მოსწავლე შეინახავს და თავს მოუყრის საკუთარ საუკეთესო ნამუშევრებს. აღსანიშნავია, რომ თვით რეგულირების პროცესი მოიცავს მეტაკოგნიტურ რამდენიმე მნიშვნელოვან უნარსა და პროცედურას. ეს გახლავთ პირველ რიგში ბიზნეს დასახვა, დაგეგმვა, სასწავლო სტრატეგიების გამოყენება, თვით მოტივაცია, მეხსიერების ყურადღების კონტროლი, ამასთანავე თვით მონიტორინგი, საჭიროების შემთხვევაში დახმარებისთვის მიმართვა და თვით შეფასება. მოდით გადავიდეთ კიდევ უფრო საინტერესო საკითხზე და ვისაუბროთ იმაზე თუ როგორ ხდება სოციალური დასწავლის თეორიის გამოყენება სწავლა სწავლების პროცესში. ამისთვის მასწავლებელი ასწავლის მოსწავლეებს სასწავლო სტრატეგიებს იხმარება მათ გამოყენებაში. სთავაზობს ისეთ დავალებებს, რომლის დროსაც მოსწავლეები თავად დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ სწავლის მიზანს, გეგმავენ სასწავლო პროცესს, არჩევენ სწავლის სტრატეგიას, აფასებენ საკუთარ თავს. ამადროულად მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს შესაძლებლობას დამოუკიდებლად მასწავლებლის დახმარებისა და მითითების გარეშე მიაღწიონ სასწავლო წარმატებას. და ამავდროულად ის ის უნდა აღინიშნოს რომ მასწავლებელი ეხმარება მოსწავლეს განსაკუთრებით მაშინ როდესაც ისინი სწავლობენ სწავლის ახალი სტრატეგიის გამოყენებას. საინტერესოა და უნდა აღინიშნოს რომ როდესაც სწავლის პროცესში იყენებენ სოციალური დასწავლის თეორიას, მასწავლებელი ხშირად მოუწოდებს და ახალისებს თავის მოსწავლეებს, რომ ისინი დააკვირდნენ სასწავლო პროცესს და შეაფასონ საკუთარი პროგრესი. შემდეგ კი ეს შეფასება შეადარონ მასწავლებლის მიერ მათთვის მიწოდებულ შეფასებას. მას ასე, ჩვენ მიმოვიხილეთ სოციალური დასწავლის თეორია თუ როგორ ვიყენებთ მას სწავლა სწავლების პროცესში, ჩვენი შემდეგი სასაუბრო თემა იქნება განათლების მიზნების ტაქსონომია, მეგესურებ საინტერესო და ეფექტიან სასწავლო პროცესს გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე ნახვამდის.